tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena. Tunashukuru Mungu kwa Jumapili ya leo. Leo ikiwa ni Jumapili ya tatu ya Advent. Tuendelee kujiandaa kwa kwa Krismasi. Tukimtumainia Mungu na tukizidi kuweka imani yetu kwa kamezi Mungu. Jumapili ya leo ninaye matumaini kwamba umeshiriki katika misa takatifu. Mungu anaendelea kulinda. Mungu anaendelea kuongoza. Imani yako kwa kamezi Mungu iendelee kuwa kubwa. Usichoke hata mara moja kumtumainia Mwenyezi Mungu. Usichoke hata mara moja kumtumainia Mwenyezi Mungu. Jumapili ya leo tunaenda kupata somo kutoka wafalme wa kwanza sura ni ya 18 tutasoma kuanzia mstari wa 36 hadi 40 Mnamo alasiri <coughs> wakati wa kutoa dhabihu Nabi Elia alikaribia madhabahu akaomba E Mwenyezi Mungu Mungu wa Abraham Isaka na Yakobo waonyesha watu leo hii kwamba wewe ndiwe Mungu wa Israeli na kwamba mimi ni mtumishi wako na nimefanya mambo haya kwa amri yako. Unijibu e Mwenyezi Mungu. Unijibu ili watu hawa wajue kuwa wewe Mwenyezi Mungu ndiwe Mungu na kwamba umeigeuza mioyo yao wakurudie. Mara Mwenyezi Mungu akashusha moto ukaiteketeza dhabihu hiyo ya kuteketezwa kuni mawe na vumbi na kuyakausha maji yote mtaroni watu walipoona hivyo waka walianguka kifudifudi na kusema Mwenyezi Mungu ni Mungu Mwenyezi Mungu ni Mungu ndipo Elia akawaambia akawaambia wakamateni manabii wote wa Baali msimuache hata mmoja wao atoroke basi watu wakawakamata wote naye Elia akawapeleka mtoni kishoni akawaulia huko neno la Mungu tumsifu Yesu Kristo <coughs> Tumsifu Yesu Kristo tena. Leo kuomba pamoja na Elia. Kuomba pamoja na Elia. Tumsifu Yesu Kristo. Elia <coughs> alikuwa nabii wa Mungu. Elia alikuwa nabii wa Mungu. Na Elia Mungu alimuinua wakati wa mfalme Ahabu. Na mfalme Ahabu alikuwa au mfalme Ahabu ni mfalme ambaye kwenye enzi yake wakati wa uongozi wake alikuwa mfalme mbaya zaidi yeye ndiye alikuwa amekaribisha miungu kupitia mke wake hata akaijengea nyumba na alikuwa anataka watu waabudu hizi miungu waabudu hizi miungu Huo ndio wakati
Mungu aliinua Elia mazingira magumu sana Ukisoma ufalme wa kwanza sura ya 16 mstari wa 30 inasema Ahabu alitenda maovu mbele ya Mwenyezi Mungu kuliko wafalme wote waliomtangulia Ukiendelea tena licha ya kuiga mwenendo mbaya wa Yerobowamu mwana wa Nebati Ahabu alimuoa Yezebeli binti Etbaali mfalme wa Wasidoni akamtumikia na kumwabudu Baali Alimjengea Baali hekalu huko Samaria na ndani yake akatengeneza madhabahu ya kumtambikia Hali kadhalika alitengeneza sanamu ya Ashera Mungu wa kike. Ahabu alitenda maovu mengi akamkasirisha Mwenyezi Mungu, Mungu wa Israeli zaidi ya wafalme wote wa Israeli waliomtangulia. Tumsifu Yesu Kristo. Ujue ukiwa mfalme na ukose kushika njia za Mungu. Ukiwa mfalme na ukose kuweka nafasi ya Mungu katika nchi yako katika ufalme wako ni jambo ambalo halifurahishi ni jambo ambalo halimtukuzi Mwenyezi Mungu ni jambo ambalo ni, ni chukizo kwake Mwenyezi Mungu kwa hivyo ahabu ametenda maovu mengi amelikaribisha miungu kupitia Yezebeli ameijengea hekalu <coughs> mambo haya fresh ndio wakati Mungu anamuinua Elia basi Elia wa kijiji cha Tishbe kwa sababu haya maovu Elia ambaye naye pia alichukizwa na hizi vitu Alienda kwa Ahabu tumsifu Yesu Kristo Alienda kwa Ahabu hiyo ni sura ya 17 Alienda kwa Ahabu akamwambia Kwa jina la Mwenyezi Mungu Mungu wa Israeli aliye hai ambaye ninamtumikia na kuwapia kwamba hakutakuwa na umande wala mvua mpaka nitakapotoa amri Elia alienda kwa Ahabu mfalme akamwambia no rain mvua haitanyesha mpaka nitakaposema tumsifu Yesu Kristo tumsifu Yesu tena Elia kwa sababu ni nabii wa Mungu Elia kwa sababu ni nabii wa Mungu neno lake ni neno la Mungu neno lake ni neno la nani la Mungu akisema akutakuwa na mvua ni Mungu amesema kwa sababu Elia yuko na muunganiko mzuri na Mwenyezi Mungu kwa sababu Elia ameshikana na nani na Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo, ameshikana na Mwenyezi Mungu. Ameunganika na Mwenyezi Mungu. Ni sauti yake Mwenyezi Mungu. Amesimama upande wa Mwenyezi Mungu. Ukiwa umeunganika na Mwenyezi Mungu, ukiwa umeunganika na Kristo vizuri, neno lako lazima litimie neno lako lazima litimie. Hauwezi ukafunga wingu, hauwezi ukasema hakuna mvua na ikosekane kama wewe hauko connected na Mwenyezi Mungu. Ndio maana kuna watu wengine wanatoa wangu unabii, hakuna chenye kinafanyika kwa sababu wao wanasema tu kusema. Lakini mtu ambaye ameunganika na Mwenyezi Mungu, neno lake ni neno la Mwenyezi Mungu na Mungu hulitenda kulingana vile amelisema. 
tumsifu Yesu Kristo. Mara nyingi tunaona maovu yanaendelea. Lakini hatutamuki chochote. Tumenyamaza. Sababu connection yako na Mwenyezi Mungu iko chini. Tafuta muunganiko na Mwenyezi Mungu ili unaposema inatendeka. Unaposema linafanyika. Kwa hivyo Nabi Elia amefunga wingu. Anga limefungwa. Hakuna nini mvua. Tumsifu Yesu Kristo. Katika ulimwengu wa kiroho huo unasikia watu wanasema wameteka anga. Wamezuia baraka. Sasa upande wetu wa sisi wa Kristo watu ambao tunamcha Mungu tusikubali watu watumie nguvu zao za giza kuteka anga ni sisi ambao tunataka tuteke na mambo ya kimungu tuwe na connection ya kimungu tuwe na connection na baba yetu wa mbinguni unasikia watu wanasikia walienda baharini walienda kuzimu walienda siju kwenye bahari walienda. sisi tunaenda juu juu na kuunganika na wingu na kuunganika with the divine na Mwenyezi Mungu tunapounganika na Mwenyezi Mungu Mungu hutenda tunapounganika na Mwenyezi Mungu Mungu ufungua njia tunapounganika na Mwenyezi Mungu Mungu utuongoza katika hali zetu zote za maisha tumsifu Yesu Kristo tumsifu Yesu Kristo tena Mungu tenda Naomba Mungu atuinue tafuta Mwenyezi Mungu kabisa songa karibu na Mwenyezi Mungu ili ukitoa unabii uogopi usemi usemi nikisema mvua itanyesha alafu na inyeshe itakaje hapana kwa sababu un, uko na uhakika kwamba neno lako ni neno la Mungu na Mungu atalitimiza amina Mungu atalitimiza Mungu atalitimiza Kwa hivyo baada ya kutoa uo nabii kwamba no rain Ukisomo wafalme wa kwanza msura 17 kuanzia mstari wa pili nasema hivi kisha neno la Mwenyezi Mungu lilimujia Elia ondoka hapa uelekee mashariki ukajifiche penye kijito cha keridhi kilichoko mashariki ya mto Yordani huko utapata maji ya kunywa katika kijito hicho na tena nimemwamuru kunguru wa kuletea chakula tumsifu Yesu Kristo huku Elia amezima mvua hakuna mvua hakuna maji lakini Mungu anasema nenda hapa utapata maji. Na pia ameamurisha kunguru wamletee chakula. Tumsifu Yesu Kristo. Usicheze na nabii wa Mungu. Usicheze na nabii wa Mungu. Sio lazima watu wakuletee chakula. Mungu atalazimisha, atafanya mpango wake lazima utapata. Atafungua njia. Hata kunguru watakulisha. Hata watu ambao usiotarajia watakusaidia na atakuweka mahali ambapo wewe hautakosa maji umefunga makuna maji lakini wewe hautakosa nini maji ni kwa sababu uko na muunganiko mkubwa na nani na Mwenyezi Mungu kwa sababu unasonga karibu na Mwenyezi Mungu kila wakati tumsifu Yesu Kristo kila wakati uko karibu na nani na Mwenyezi Mungu Kunguru wakawa wanamletea mkate na nyama asubuhi na jioni. Akapata maji na kunywa katika kijito hicho. Tumsifu Yesu Kristo. Unajua wakati tuna tuko kwenye mapambano, unajua haya ni mapambano. Elia ameanzisha mapambano kwa sababu ya ahabu ambaye ameingiza nini? Miungu. Ahabu ambaye ameingiza miungu ni mapambano. Le, kwa sababu anapambana Mungu anasimama na yeye. 
tumsifu Kristo. Naomba kweli tunapopambana na kazi ya Mungu, tunapopambana na kuharibu hizi nguvu za giza, Mungu na akasimame na sisi, mimi na wewe, sisi wote kwa sababu tunafanya kazi ya Mungu, kwa sababu tunasimama kwa kazi ya Mungu. Mungu na akatutetea katika maisha. Mungu na akatupigania katika maisha. Mungu na akafanya mambo makubwa katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu na akafanya mambo makubwa katika maisha yetu. Kwa hivyo Elia alitoka hapo. Unatoa unabi unaondoka. Kuna wakati mwingine wa kujitoa. Eh? Mungu anakutoa kwenye eneo fulani, anakuweka mahali fulani lakini anakuandaa. Anakutoa kwenye mazingira ambayo um, umeasha faya. Anakuweka kwenye mazingira mengine lakini anakuandaa kwa kazi kubwa, lakini anakuandaa kwa mambo makubwa. Anajua kwamba unaenda kutenda, anajua kwamba anaenda kutumia anajua kwamba anakuprepare kwa kazi kubwa kwa huduma kubwa ambayo iko mbele yako tumsifu Yesu Kristo anakuprepare kwa huduma kubwa tumsifu Yesu Kristo yani neno la Mungu ni tamu mm. Endelea kusomea sura 17 mstari wa 8. Hapo neno la Mwenyezi Mungu lilimujia Elia, "Ondoka uende mjini Sarefadhi karibu na Sidoni, ukae huko. Nimemwamuru mwanamke mmoja mjane akupatie chakula huko." Tumsifu Yesu Kristo. Uti kama unafanya kazi na Mungu, inakupasa uwe mtiifu. Uti 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 Elia aliti Mungu alimwambia nenda uka kati na amwambia hata nampa mahali pa kwenda kinachonifurahisha ni kwamba Mungu anasema hivi nimemwamuru mwanamke mmoja mjane akupatie chakula huko yani Mungu analazimisha mtu hata mwenye hana kwa sababu ukisikia mjane mjane hana chochote lazima atakulisha akupatie chakula tumsifu Yesu Kristo naomba hiyo neema iwe juu yetu tunapomtumikia Mwenyezi Mungu Mungu na akaamurisha watu Mungu na akalazimisha tu watu watusaidie kwa sababu tunahitaji msaada kwenye huduma tunahitaji msaada kwenye kazi ya Mungu tunahitaji msaada katika kutangaza injili yake Mwenyezi Mungu lakini nani watu tusaidia Mungu na akaleta watu Mm. Mungu na akaleta watu katika maisha yetu ambao watatusaidia. Mwenyewe atawalazimisha tu. Mwenyewe atawaamuru tu. Kwa amuru, kwa amuru ni kulazimishwa. Mungu na akaamuru watu watusaidie. Kuendesha huduma sio rahisi. Kuendesha kazi ya Mungu sio rahisi. inahitaji watu ambao watasimama na huduma inahitaji watu ambao watasimama na sisi watu watu ombe watusaidie kifedha watusaidie siju kufanya nini na nini ku process ina ina ini watusaidie tu kwa njia moja au nyingine tumsifu Yesu Kristo watusaidie kwa njia moja au nyingine tumsifu Yesu Kristo Naomba Mungu tunapokutumikia tuletee watu wa kutusaidia Tuletee watu wa kuinua huduma Tuletee watu wa amurisha tu na Mungu akiamurisha ameamurisha wakumbusha watusaidie tumsifu Yesu Kristo. Na shukuru wale ambao tayari wako na hiyo tabia ya kusimama na huduma kila wakati. Wanatuma sadaka zao. Wanafanya hivi na vile. Ani muradi tu. Kazi ya Mungu iendelee. Huduma ya Mungu iendelee. Na ukiendelea kusoma hiyo story 
utaona kweli huyu mwanamke mjane kumbuka ni mjane mjane hana chochote tayari ako na mapungufu ya kufiwa na mume wake lakini anaamua kusimama na kazi ya Mungu Tumsifu Yesu Kristo Unaposimama na kazi ya Mungu haupungukiwi Haufanyi nini haupungukiwi wanafundisha kuhusu the grace of multiplication the grace of multiplication hufanyika katika mikono ambayo ni mikarimu na watu ambao wako na moyo mzuri tumsifu Yesu Kristo kuwa mkarimu hasa kwa watumishi wa Mwenyezi Mungu unapokuwa mkarimu utashangaa jinzi mambo yako itaongezeka baraka zitaongezeka katika mikono yako jifunze kwenye huyu mama mjane ile kidogo ambayo alikuwa naye akamtolea Mungu akasaidia kazi ya Mungu akampea Elia hakupungukiwa mm. kusoma hiyo mstari wa 15 nasema basi huyo mwanamke mjane akaenda akafanya kama alivyoambiwa na Elia hata hata mama huyo jama yake na Elia wakapata chakula kwa siku nyingi unga chunguni haukupunguka wala mafuta katika chupa hayakuisha sawa kabisa na neno la Mwenyezi Mungu alilomwambia Elia aseme tumsifu Yesu Kristo sasa unga wetu unapunguka mafuta yetu unapunguka kwa sababu gani hatuwalishi wakina Elia tunaona tukilisha wakina Elia chakula itaisha tunaona tukitoa sadaka katika huduma hudu, eh, eh, pesa zetu zitaisha zinaisha kwa sababu tumekata kutoa kwa sababu tumekata kusimama na kazi ya Mungu kwa sababu tumekata kusimama na huduma ya Mungu kazi ya Mungu inapokwama hata mambo itakwama katika mifuko yetu kwa sababu Mungu anajua amekubariki uko nacho angalia huyu kidogo ndiye amepeana na hakupungukiwa na msimu wote wa njaa alipita hata na wewe simama na kazi ya Mungu kumbuka kuna njaa unahitaji chakula simama na kazi ya Mungu ili na wewe usije ukaishiwa angalie vile Mungu anafanya kazi yake ameenda kwa mjane alimwamuru mjane anapambia Elia nenda huko nimemwamuru mjane tumsifu Yesu Kristo watu ambao tunasimama kwenye kazi ya Mungu tusiogope kuna watu tu Mungu atawaleta katika mikono zetu watatusaidia katika huduma watatusaidia kuendeleza injili ya kamezi Mungu watatusaidia kufanya kazi ya Mungu watatusaidia kumake sure kwamba wametusupport katika huduma tumsifu Yesu Kristo mm tumsupport katika huduma Naomba tuendelee kusoma hilo somo. Hmm. Unaona pia kwa Elia alikuwa alikaa na huyu mama baadaye mtoto wake alikuwa mgonjwa akafa lakini Elia aliomba na Mungu akamrudishia nini uhai 
sasa sio chakula tu daendelee kupata hata afya mzuri hata uhai kwa sababu ulimkaribisha mtumishi wake Mwenyezi Mungu ulisimama na kazi yake Mwenyezi Mungu kukaribisha watumishi wake Mwenyezi Mungu kwenye makao zetu kwenye nyumba zetu ni jambo la muhimu sana ni jambo la muhimu sana tumsifie Kristo angalia vile lianza lisha elia amempa chakula hata kama ni kidogo kilichofuatia nini unga wake na mafuta yake haikuisha msimu wote wa njaa kilichofuatia nini kingine mtoto wake akafa alipokufa elia kamfufua hiyo na maanisha namna gani kama angemkaribisha kama angempa chakula wakati mtoto wake angekufa nani angemfufua hange kuwa hapo hange kuwa hapo angekuwa hapo Kumbe kuna maandalizi fulani Mungu anafanya Mungu anapotuletea watumishi wake Mwenyezi Mungu katika mikono yetu anajua huko mbele utawahitaji Usiseme tu anataka chakula anataka sijui nimpe unga yangu nimpe pesa sijui nini nimsaidie anunue sijui nini afanye nini Mungu anajua hapo mbele utakwama utamhitaji. Anajua utakwama utamhitaji ndio kupitia kwake Mungu aweze kufanyia kile ambacho unahitaji katika maisha yako. Tumsifie Kristo. Sasa kama Mungu ameleta hawa watumishi wake mwezi katika mkono wako. Wasaidie simama nao katika huduma na utapungukiwa na pia mahitaji yako mengine kwa mfano huyu mtoto aliyekuwa mgonjwa na akafa amefufuliwa na nani na Elia tumsifu Yesu Kristo Nena la Mungu linaendelea na kukusema hivi Ikawa baada ya siku nyingi mnamo mwaka wa tatu wa ukame Kumbukeni Elia alitabiri ukame utapiga miaka mingapi mitatu na nusu Neno hili la Mwenyezi Mungu likamjelia nenda ukajionyeshe kwa mfalme Ahabu alafu nitanyesha mvua nchini Basi Elia akaenda kujionyesha kwa Ahabu Kumbuka neno la Mungu duniambia Mungu Mungu mwenye alimwambia Elia ondoka hapa Sasa hizi anamwambia rudi Mungu anajua ni wakati gani wa mashambulizi Anajua ni wakati gani utaenda kukutana na ahabu usijiweke tu kierere yako sikiliza sauti yake Mwenyezi Mungu Ukisikiliza sauti yake Mwenyezi Mungu utajua ni, ni wakati gani wa kwenda kukutana na ahabu Amina utajua Na anasema aenda jionyeshe na atanyesha nini mvua hao ni watu ambao kweli wameunganika na Mwenyezi Mungu. Anazungumza na Mwenyezi Mungu, kafanya hivi, kafanya hivi. Anafuata masharti ya kimungu. Tunapofanya huduma yake Mwenyezi Mungu. Tunapomtumikia Mwenyezi Mungu tuwe watu wa kusikiliza sauti ya Mungu kwamba Mungu anasema nini Mungu anasema nifanye nini tusikilize sauti ya Mungu tumsifie Yesu Kristo tusikilize sauti ya nani ya nani ya Mungu mimi na wewe tusikilize sauti ya Mungu Mm. 
Wakati huo njaa ilikuwa kali sana huko Samaria. Basi Ahabu akamuita Obadia msimamizi wa ikulu. Obadia alikuwa mtu amchaye Mwenyezi Mungu sana. Na wakati Yezebeli alipowaua manabii wa Mwenyezi Mungu, Obadia aliwachukua manabii mia moja akawaficha hamsini hamsini pangoni akawa anawapelekea chakula na maji. Tumsifu Yesu Kristo. Nionge kidogo kuhusu Obadia. Obadia alikuwa mtu amchaye Mwenyezi Mungu. Naweza nikasema hata ni nabii, lakini ni muoga. Tuko na Wakristo wengi ambao kweli sio watu wabaya ni watu wazuri, lakini waoga. Waoga. Hata wakiingia kwenye maombi wakisali wakiona wanazama wanazama wanajitoa haraka ah mimi sitaki kufika huko huko ni mbali huko ni mbali wanakuwa na uoga hata wakusali na kuzama katika sala wanaogopa tunataka courageous christians kwa sababu kumbukeni ukristo ni mapambano ukristo ni vita na vita vyetu Hatuendi kupigana kwa upanga, kwa kisu, kwa nini, kwa bunduki hapana, ni kupiga magoti na kusali. Piga magoti kwenye chumba, sali. Enda mbele wa Yesu Ekaristi, sali. Shiriki katika kwenye misa takatifu, sali. Enda kwenye mafungo, enda kwenye kongamano, enda kwenye sala, sali. Tumsifie Kristo. Sali. Unaposali Usirudi nyuma. Mm. Kiona unazama kwenye sala, zama. Pengine uko ndani Mungu ataanza kuonyesha mambo makubwa, okay? Mambo makubwa, maona makubwa. Usianza kusema ah mimi sitaki, mimi naokopa, Father, mimi naokopa. Hizi vitu Mungu ananionyesha, zinaokopesha hapana. Na command that spirit of fear. Iondoke na uingi spirit of courage ikuingie. Courage ya Mungu ikuingie. Usiogope kufanya huduma, usiogope kufanya kazi ya Mungu. Sasa njaa iko. Obadia na Ahabu sasa wanataka kwenda Mtafuta chakula. Hmm? Kisha Ahabu akamwambia Obadia, labda tupata tutapata majani na hapo tutawaokoa baadhi ya wafa baadhi ya farasi na nyumbu wetu basi wakagawana nchi ili wapate kuipitia yote ahabu akaenda upande mmoja na obadia upande mwingine nenda huko nenda huko tumsifu Yesu Kristo by the unapotoka kwenda kutafuta usiende na watu ambao umejichanganya hautapata nenda na watu ambao wanamcha Mungu Wacha wagawane njia we ahabu nenda huko na mambo yako na mimi niende huko. Mungu atanikutanisha na watu wazuri. Mm. Obadia alipokuwa njiani alikutana na Elia. Naye Obadia alipomtambua Elia alinama chini na kusema kumbe ni wewe bwana wangu Elia. Elia akamwambia nam ni mimi Elia. Nenda ukamwambie bwana wako kwamba niko hapa tumsifie Kristo hawa ni watu ambao wako na courage Elia anajua Ahabu anamtafuta kwamba kwa sababu alifunga wingu hakuna mvua na anaambia Obadia nenda ukamwambia Ahabu nipo hapa Elia anajua amesimama kwenye misingi ya Mungu anajua amesimama kwenye neno la Mwenyezi Mungu Anajua neno la Mungu linanena Mungu anazungumza ndani yake. Ndio maana anamwambia bila uoga, nenda ukamwambie Ahabu nipo hapa, usiogope tu msifie excuse. Nenda ukamwambia Ahabu, nenda ukawaambia wachawi nipo hapa. 
nendo ukawaambia waliokuwa na ninyanyasa nipo hapa nendo waambia walio wanaotaka kuniloga niko hapa nendo kaambia sio wa majini na mapepo na nguvu za giza niko hapa siogopi tena siogopi tena siogopi tena najua nguvu zangu zipo na ni nguvu za nani za Mungu na Mungu ndio amenituma kwa sababu ni Mungu amenituma ni Mungu ni mweza yote hawataniweza Hawata niweze. Mungu ndiye amenituma. Hawata niweze. Nendo kawaambia. Ahabu wako. Kuna watu wengine hata waweze enda kijijini kwa sababu wanaogopa jirani zao ambao ni walogi watawaloga. Nenda sasa. Nenda na usiogope. Nenda. Hawata kufanya chochote. Mi, u, u, mungu amekupa nguvu tunaenda kusali unamtumainia Mungu Mungu anaenda kukupa nguvu watashangaa tumsifu Yesu Kristo watashangaa hawatakuweza watashangaa hawata kuweza tumsifu Yesu Kristo hawata kuweza hata Obadia alisema gai najua wanakutafuta mimi sitaki wakuue mbona Mungu amenikutanisha na wewe na unasema niende ni mwambie huko sema usiogope nenda hata alisema usije ukatoroka roho Mungu akakutoa hapa tunaogopwa watu wa Mungu Watu wanaomtumikia Mungu tunaogopwa. Hmm. Na msaro kuna mbili na hofu kwamba mara nitakapoondoka roho ya Mwenyezi Mungu itakunyakua na kukupeleka mahali nisipopajua. Nikienda kumwambia Ahabu kwamba uko hapa naye akikutafuta asikupate ataniua mimi ingawaje mimi mtumishi wako nimemcha nime Mwenyezi Mungu tangu ujana wangu aliogopa lakini baadaye akaenda kumwambia kwamba Elia yupo tumsifu Yesu Kristo Elia yu, yupo naomba tusome mstari wa 16 basi Obadia akaenda kwa mfalme Ahabu akampa habari hizo naye Ahabu akaenda kukutana na Elia Ahabu alipomuona Elia alisema kumbe kweli ni wewe mtaabishaji wa Israeli Elia akamjibu mtaabishaji wa Israeli si mimi bali ni wewe na jamaa ya baba yako nyinyi mmekiuka me, amri za Mwenyezi Mungu na kuabudu mabali Ahabu anaona Elia kama mtaabishaji wa Israeli Ujue kwa sababu tunasali watu wanaona sisi ndio tuna, 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 tunafanya watu wapate taabu. Na kumbe ni wao waliingiza miungu zao. Kumbe ni wao waliingiza madhabahu zao za kishetani. Ndio wanafanya magonjwa, mateso, mashida, hali ya anga inaharibika. Nina nini? Ni wao. Wangeacha Mungu asimame, angeacha Mungu awe Mungu watu wa mwabudu Mungu kwenye uhuru hatungekuwa na vitu kama hizi sasa uwakusanye watu wote wa Israeli mbele yangu huko mlimani Karmeli Hali kadhalika wakusanya wale manabii mianne na hamsini wa Baali na manabii mianne wa Ashera 
Mungu wa kike ambao huhifadhiwa na Malkia Yezebeli. Walete manabii wako na tunataka tujue siku ya leo Mungu wa ukweli ni yupi. Hiyo ndio sala sala ya Elia. Tumeanza kujiunganisha na sala ya nani? Elia. Kuna watu wametotesa kwa muda mrefu. Kuna watu wametufanyia vitu vibaya. Kuna watu wametubabaisha kwa njia moja nyingine. Lakini kwenye siku ya leo nataka tujue tofauti Mungu wa ukweli ni nani. Wakasali miungu zao lakini sisi tunasali Mungu wetu aliye hai. Huyu ambaye tunamwabudu kwenye ekaristi. Yule ambaye tunamwabudu kwenye Ekaristi tu msifie Yesu Kristo. Wakaja akawaambia tunataka tutoe sadaka, tuitishe moto, tuone ni nani ni Mungu yupi ataachilia moto uchukue hiyo sadaka. Wakapanga kila kitu ukisoma endelee tu kusoma yote utaona wakapanga kila kitu ni nini. Lakini Elia akawaambia anzeni nyinyi fanyeni sarakasi zenyu fanyeni vituko zenyu tuzione love baadaye ndio mimi nitaingia wakaeka sadaka zao nina nini kaeka wakaanza kuitisha tu msifie Yesu Kristo waliitisha wakaitisha wakaitisha ilipofika saa sita mchana Elia akaanza kuadhi yake akisema ombeni kwa sauti kubwa zaidi yeye ni Mungu ati <laughs> Uenda ikawa amezama katika mawazo yake. Ante ni Mungu anazama katika mawazo. Amekwenda haja. Gai. Ati ameenda short call. Hmm. Au yumo safarini. Anasafiri anaenda wapi? Na Mungu iko all over. Huyu ni Mungu gani huyu? Labda amelala, mnapaswa kumwamsha. Wapi? Manabii hao wakapiga kelele zaidi, wakajikatakata na kwa visu na simi kufuatana na desturi yao hata wakabubujika damu tu msifi sikusa nataka msikiza mahali pale walijikatakata unajua kuna watu wengine kwa sababu wameinua miungu madhara inarudi kwao wanajiumiza wenyewe unapata watoto wao wameharibika unapata wenyewe wameharibika unapata watu wamekuwa zuzu unapata wamekuwa vitu wanajikata wanajidhuru wenyewe kwa sababu sisi huku nje tunasali hizo mambo zao hazizi tukujia. Sasa na lazima zitoke zinaenda tu kwao. Kwa hivyo kama utaki kushika njia za Mungu, jiandae madhara itakuja kwako wewe mwenyewe. Haitaenda kwa mtu mwingine. Haitaenda kwa mtu mwingine. Ni wewe ni kwako wewe mwenyewe. Tu msifu Yesu Kristo. Walijiumiza, wanijikatakata, madamu inatoka. Ndio maana watu wanatakanga sadaka ya damu. Hmm. Waliomba lakini hakuna moto ulioshuka. Hawezi ukashusha moto kama hauna divine connection, kama hauna connection ya mbingu. Hawezi ukashusha moto kama hauna connection ya wapi ya mbingu. Kwa hivyo tafuta connection ya mbingu ndio ukitisha moto inakuja. Sasa wewe umeenda kwa vitu za baharini, umeenda kwa mizimu, umeenda kwa majini. Alafu unajidai unataka kuitisha moto. Moto upi utaitisha? Hautaitisha, hautashuka. Hmm. 
hautafanya nini hautashuka tu msifie siku hizo hautashuka mimi na wewe tu tushikilie tufuatilie connection yetu na mbingu sasa tumefika kwenye sala elia akasema sasa mmeshindwa mungu yenyewe ajaachilie moto sasa ni wakati wangu sasa ni wakati wangu mnamo alasiri wakati wa kutoa dhabihu maombi ya saa tisa. maombi ya huruma ya Mungu wakati wa kutoa dhabihu wakati wa kutoa sadaka na sala zetu kwake Mwenyezi Mungu nabii Elia aliikaribia madhabahu akaomba e Mwenyezi Mungu Mungu wa Abrahamu tumsivisi kwa kwenye sala zetu tu inaitwa Yaani kwamba kuonyesha Mungu na jua ninasali Mungu wa yupi Mungu wa Abraham, Mungu wa Isaka Mungu wa Yakobo Na wanaambia onyesha watu leo hii sio siku nyingine leo hii kwamba wewe ndiwe Mungu wa Israeli na kwamba mimi ni mtumishi wako na nimefanya mambo haya kwa amri yako. Si kwa nafanya fanya tu hivi vitu kwa kufanya, ni kwa amri yako. Ni kwa amri yako. Hasa kwa nimefanya kwa amri yako. Naomba ukatende jambo. Jamani, ambia Mungu fanya kitu. Haujekuwa ukite fanya kitu nimekuwa nikitumikia Mungu wewe. Naomba ufanye kitu watu wajue tofauti kwamba natumikia wewe. Tumsikizo. Na nimesema tunajiunganisha na sala ya nani? Ya Elia. Tunataka watu wajue tofauti kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu, mimi nimetumwa na Mwenyezi Mungu kwenye familia yako, kwenye jumu ya yako, kwenye mtaa. Tunataka tujue watu wajue kwamba wewe ni Mungu alikutuma. Haufanyi tu vitu kwa kufanya. Hmm? Haufanyi vitu tu kwa kufanya, kwa kufanya. Ni Mungu amekutuma. Tumsifie Kristo. Jamani usicheze na mtu ambaye ametumwa na Mungu. Usicheze na mtu ambaye ametumwa na Mungu. Mtu ambaye anatumwa na Mungu anasimama na mamlaka ya kimungu. na Mungu hamwachi hata kidogo. Anasimama na yeye kwenye moto, kwenye nini anasimama na yeye. kwenye magumu anasimama na kwa sababu ni yeye amemtuma. Yeye ndiye anamtuma. Tumsifie Kristo. Usijeze na mtu ambaye amebeba ujumbe wa Mungu. Huyo mtu ako na mamlaka ya, ya mbinguni. Na Mungu anasimama na kila wakati. Tumsifie Kristo. Kumbukeni hata wale vijana watatu Meshak, Shadrach and Abednego kwa sababu walimcha Mungu wamebeba ujumbe wa Mungu wamesimama kwa, kwa, kwa kazi ya Mungu wamesimama wanasema sisi tuabudu miungu hata walipowarusha kwenye moto Mungu alituma malaika akafanya aka moto kawa na unyevu nyevu kama majimaji maji mvua mvua haikuachoma na wenye waliwatupa waliungua hata kabla waliungua tumsifie Kristo waliungua Awezi chezea watu ambao Mungu amewainua anawatuma. Awezi. Unapoteza wakati wako. Unapoteza muda wako. Acha. Acha. Na
na hutaelewa jinsi Mungu anavyofanya mambo. Hautaelewa jinsi Mungu anavyofanya mambo. Tumsikie sikuza hutaelewa. Angalia Danieli kwenye shimo la Simba. Mungu katuma malaika malaika ika, wakashika vinywa vya Simba, hawakumuuma hata kidogo. Lakini baadaye uliporusha watu wengine waliumwa, malaika wameenda. Kumbe malaika wanatumwa kusimama na watu ambao wanasimama na kazi ya Mungu. Watu ambao wanasimama na kazi ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Watu ambao Mungu amewainua, lazima atawekea malaika wa walinde. Amina, mimi inanipa matumaini makubwa kama mtu ambaye yuko kwenye huduma kwamba malaika wako assigned kutulinda sisi. Malaika wako kutulinda sisi. Na sala ya Elia ni kwamba Mungu atende kitu watu ujue tofauti. Ambie Mungu fanya jambo. Ujue tunaacha watu wanatawala, tunaacha watu wanatutesa, tunaacha watu wanafanya vitu ambavyo tunajua tu vizuri sio vitu za Mungu na tunanyamaza. Ambie Mungu fanya jambo au watu wajue ili taifa lijue kwamba kuna Mungu achilia moto maombi ya vita Mungu ya vita Sipo sali wa watu jua kwamba ni Mungu alikuwa muru omba maombi ya vita Unijibu e Mwenyezi Mungu unijibu ili watu hao wajue kuwa wewe Mwenyezi Mungu ndiwe Mungu kwamba wajue wewe ndio Mungu wewe ndio umenituma na kwamba umeigeuza mioyo yao wa kurudia. Wajue hilo, tunataka watu wamrudie Mwenyezi Mungu. Watu wasipotelee nje, wasipotelee kwa mambo ya ulimwengu. Waweze kumrudia nani? Mwenyezi Mungu. Waweze kumrudia Mwenyezi Mungu. Tu msifie Kristo. Nilisema ukiwa na muunganiko mzuri na Mwenyezi Mungu, unashangaa mambo ambayo Mungu anatenda. Nini ilichofuata? Nini kilichofuatia? Mara Yaani immediately mara Mwenyezi Mungu akashusha moto ukaiteketeza dhabihu hiyo ya kuteketezwa mara ani Mungu ndio nimesema ukiunganika na Mwenyezi Mungu anati na anajibu sala zako immediately amejibu mara moto ukashuka ukateketeza dhabihu hiyo ya kuteketezwa mara moto kashuka tu msikie sikio moto ilia ukashuka hakuchukua muda kama wale nabii wa uongo wa baali wali siku mzima hata wakajikatakata kwamba wanaitisha faya faya ya wapi lakini huyu ambaye ni mtumishi wa ukweli wa kamezi Mungu alipoitisha tu moto hivi na Mungu akaachilia moto na ukashuka Mungu akaachilia moto kwa nini ukashuka Hmm. Jamani nimewaambia kwamba Mungu hatuachi sisi. Mungu anasimama na sisi kila wakati. Haizi tuache. Anasimama na sisi katika maisha yetu ya kila siku. Haizi tuache. Tuyo tumuite Mungu. Mungu atajibu maombi yetu hata kama hata kama ni kubaya namna gani. Mtu asikunyamazisha kusali. Tumsifie Kristo. 
Kumbukini story ya Bartimeo. Alikuwa anaitisha Yesu, Yesu mwana wa Daudi ni hurumie. Na watu wanamkataza, nyamaza, acha kuita, acha kuita wewe. Na akaendelea tu msifu sikizo. Uje kuna watu wanaweza kuzuia kusali. Kuna watu wanakuzuia hata kushiriki katika misa takatifu, kusoma neno lake Mwenyezi Mungu. Achana na wao wanajua wanashikilia wapi? Wanajua wameweka wanapata nguvu zao wapi? Wanakukataza hata kukwenda huduma, kufanya huduma, kufanya nini? Kwenda kwenye kongamano. Ama wanadhalilisha maombi, wanajua wenye maza tu ama unaweza uuliza, je, nyinyi mnapata nguvu zenyu wapi? Sisi tunafikiri napata nguvu zetu kwenye maombi, kwenye sala, kwenye kumcha Mungu. Mbona nyinyi maombi inawasumbua? Mm. Mbona maombi inawasumbua tu msivyo sikuzo? Usikubali mtu akunyamazishe. Yeye anajua yeye yuko vizuri. Wewe ndio uko na shida, mulilie Mwenyezi Mungu. Mulilie Mwenyezi Mungu. Na furaha kwamba Elia alipoitisha moto, moto kashuka. Watu walipoona hivyo walianguka kifudifuti na kusema Mwenyezi Mungu ni Mungu Mwenyezi Mungu ni Mungu yani unasali mpaka kupitia kwa maombi yako watu wanamcha Mungu watu wanamtambua Mungu watu wanamwabudu Mungu yani unaomba Mungu anatenda na mpaka kupitia kwa ya maombi watu wanabadilika na kumcha nani Mwenyezi Mungu tu msifie Kristo na kumcha Mwenyezi Mungu. Na kumcha Mwenyezi Mungu. Tunataka watu wakamche Mwenyezi Mungu. Tunataka watu wamche Mwenyezi Mungu lakini ni kupitia kwako. Sasa hao watu hizi roho zimeanza kurudia nani? Mwenyezi Mungu. Watu ambao walikuwa wamekuja kuona, tutaka kuona Mungu ukweli. Walipoona Elia ametisha moto na moto umeshuka mara ndio walianguka chini kifudifudi walianza kumwabudu Mungu Mimi na wewe kupitia kwa kazi zetu kupitia kwa sala zetu tutafanya watu wamuche na kumwabudu Mungu Tutafanya watu wamuche na kumwabudu Mungu Mm. Watu wa mchana kumabudu Mungu, tumsikie Kristo. Naomba tusali na pamoja na Elia Isala. Kuna madharau watu na tudharau nao sana. Wanafikiria tumwabudu Mungu. Wanafikiria tunapoteza wakati. Wanafikiria tunapoteza muda. Tukimsifu Mungu, wanafikiria tuko kwenye gym. Tukizama katika sala nina nini wanafikiria tuko na shida ya akili. Watu wakinena kwa ndimi wanafikiria wamelewa. Mungu akitenda miujiza wanaona ah hiyo tu si lazima tu ingetendeka. Hiyo tu ah pengine ungesema mengine. Wanadunisha kazi ya Mungu. Tusikubali mambo kama hii endelee tunapinga mambo kama hayo. Ni tunasimama na kazi ya Mungu. Tunasimama na huduma ya Mungu. Mungu na akatenda na akatenda kabisa. Tumsifu Yesu Kristo. Tutaka tuitisha moto. Na moto utaitisha kama umeunganika na Mungu. Moto utaitisha unapoenda kwa abudu, unapoenda kitubio, unapopokea Ekaristi unaposali na kutafakari na laka Mwenyezi Mungu kupitia kwa njia kama hizo unapotafakari maisha ya watakatifu unaposoma neno laka Mwenyezi Mungu unaona jinzi Mungu alipigania wakenelia na watu wengine manabii wengine linakuweka vizuri na unasimama vizuri kabisa tu msifu Yesu Kristo tumsifu Yesu Kristo ndipo 
kwa hivyo kwe mtu wa sala ndipo elia akawaambia wakamateni manabii wote wa bali msimwache hata mmoja wao atoroke hmm. yani hao watu watu waachi msiache hata mmoja wao atoroke wakitoroka wataenda kuharibu wenye wamebaki nyumbani wataenda kuendeleza mambo yao kamata wachawi kamata watu wa majini kamata watu wa nguvu za giza kamata watu wa illuminati wakamata tunawateketeza na faya tunawa kabisa tusiwaachie waende tukiwaachia waende watatuharibia community watatuharibia jamii wakamatwe tusali tumalizane nao tumsifie Kristo wakamatwe tusali tumalizane nao tusiwaache waende tusiwaache waende tumalizane tunao tumsifie Kristo tumalizane nao Nimesema tunajiunga na sala ya Elia. Tunamalizana na hao watu. Tunapambana na hao watu. Hatuwaachi nafasi hata kidogo. Hawataendelea kututesa. Hawataendelea kutusumbua. Hawataendelea kufanya maisha yetu iwe magumu. tumsifie Yesu Kristo. Hawa tafanya maisha yetu kwa magumu. Kwa hivyo mimi na wewe naomba tuungane tujiunganishe na sala ya nani? Ya Elia. Maombi ya Elia. Ni maombi ya vita fighter pia naombea naombea the spirit of being a fighter spiritual fighters hatutaogopa hatutuogopi na hatupangi kuogopa ni kusonga mbele na kusonga mbele na kusonga mbele kabisa tumsifie Kristo ni kusonga mbele na kusonga mbele kabisa kwa hivyo naomba hii roho ya Elia ambaye ni mpambanaji na anatii Mwenyezi Mungu anafuata amri ya Mungu anafuata yale ambayo Mungu amesema afanye ikwe ndani yetu iwe ndani yetu ili tuweze kufanya kazi ya Mungu vizuri iwe ndani yetu ili tuweze kusonga mbele iwe ndani yetu ili tunaposali Mungu aendelee kujibu maombi yetu ya kila siku. Kwa hivyo usiogope. Naomba Mungu akuinue uwe Elia wa familia yako. Uwe Elia wa jumuiya yako. Uwe Elia wa parokia yako. Uwe Elia ya, wa uko wako. Uwe Elia hapa mahali penyu pa kazi. Panahitaji Elia akatoa hizo vitu ambazo watu wameweka hapo. Akatoa hizo miungu wewe ndio Elia wa hapa mahali. Tumsifie Yesu Kristo. Wewe ndio Elia. Kwa sababu Mungu amesema wewe ndio Elia, fanya alichofanya Elia. Tunataka tutenganishe, tutaki kuchanganya vitu. Tujue kwamba Mungu wa ukweli ndio huyu. Mungu wa uongo, miungu za za uongo waende nazo, tunawachoma nazo, wanaondoka kabisa. Tumsifie Yesu Kristo. Kwa hivyo tunapoenda kusali Omba Mungu akuinue ukawa Elia kulingana na mahali ambapo uko. Tumsifu Yesu Kristo. Tusali. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Katika jina takatifu la Kristo. Naitisha nguvu za Roho Mtakatifu. Naitisha na damu takatifu Yesu Kristo. Naitisha nguvu za malaika. 
naitisha watakatifu manabii wa Mungu waliosimama na kazi ya Mungu siku ya leo tamuitisha hata na roho ya Elia nabii Elia tunaposali hapa tumetafakari kuhusu Elia tumetafakari kuhusu alivyojitolea kufanya kazi ya Mungu jinsi Mungu alivyomtumia jinsi alivyokuwa na divine connection alivyokuwa na connection ya wingu na akafanya kazi ya Mungu vizuri naomba kweli mambo makubwa ya kimungu ikatendeke katika maisha yetu ikatendeke katika maisha yetu Mungu mara nyingi watu wakitumia nguvu zao za giza wanateka anga tunakataa haya mambo ni sisi ndio tunaenda kuteka anga kwa sababu tuko na divine connection tuko na connection ya kimungu mungu tunaanza kuharibu miungu zote nguvu zote za baharini majini vitu ambazo hazimtukuzi Mungu vitu ambazo watu wanainua kama mu, watu isimame katika nafasi ya Mungu tunazibomoa zote tunaziharibu zote katika jina takatifu la Kristo tunaziharibu zote in the mighty name of Jesus hazina mamlaka kwa watoto wake mwezi Mungu hazina mamlaka kwa nchi zetu hazina mamlaka kwa watoto wa Mungu hazina mamlaka kwa nyaka kazi ya Mungu zina nguvu kama hizi zinainuka na kutoka kupinga kazi ya Mungu na kupeana hata visababu ambazo ziko ni yao ni kupinga tu kazi ya Mungu isiendelee ni kupinga huduma ya Mungu isiendelee ni kupinga Kristo asihubiriwe tuna cancel zote in the mighty name of Jesus tunaziharibu zote katika jina ta takatifu la Kristo. Damu takatifu Yesu Kristo naomba ukafanye kazi. Damu ya miujiza yake Mwezi Mungu naomba ukafanye kazi. Yesu naomba ukatembee, tembea kabisa. Tunatembea tunakuharibu na siku ya leo Mungu kwenye maombi yetu ya leo tunaposali hapa. Naomba kweli ukatende mujiza ambayo itafanya watu wajue kuna tofauti wajue kuna Mungu wa ukweli na hizo miungu zao wabadilike waondoke huko tunaendeleza ajenda ya, ya ufalme wa mbinguni tunaisongesha mbele tunaisongesha mbele kupitia ya maombi kupitia huduma ambazo tunafanya pia tunatamuka kufunguliwa watu wamefungwa na hizi vitu watu wamefungwa na hizi mabali miungu za mabali wamefungwa nazo tunawakomboa naomba mahali poti sali nafika kuma, ka, kama kuna nguvu za giza kuna vitu za kishetani tunaziharibu zote in the mighty name of Jesus tunazikataa zote katika jina takatifu la Kristo hazina mamlaka kwetu hazina mamlaka kwenye taifa la Mwezi Mungu Mungu ana set free Mungu anaweka free tunakuwa huru na kuwa huru kabisa njia zetu zinafunguka njia zetu zinafunguka Mungu anawafungulia njia pateni amani pateni nguvu pateni mazuri mengi kutoka kwenye altari yake Mwezi Mungu taifa lake Mwezi Mungu watu wanapona mnapona mwili na roho tunakataa mabaya yote mnapona mwili na roho mnapata amani na nguvu kutoka kwa Mwezi Mungu madhabahu inabomolewa madhabahu inapomolewa madhabahu yote ya kishetani tunaiharibu tunasimika altari yake Mwezi Mungu na kusimama na sadaka ya kumtukuza Mwezi Mungu sadaka ya kumpea Mungu sifa Mungu usituache Mungu tutete Mungu tupiganie Mungu tupiganie jidhihirishe watu wajue kwamba tunamwabudu Mungu aliye wa kweli kwa hivyo mahali popote Baal prophets walikuwa wamefunga watu wa Mungu walikuwa wamefanya watu wa Mungu wakae katika mabonde Yesu wakae katika mateso tunawafungua na wanaotufuatilia wanaofuatilia watu wa Mungu wakina ahabu wajiandae wajiandae watajua jinsi ahabu alikufa vibaya wajiandae Mungu katuimarishe. 
tutendee na tutendee kabisa njia zifunguke miujiza itendeke uponyaji utendeke watu wapate amani tupate nguvu tupate baraka nyingine na manyiki kutoka mikono za kamezi Mungu vile kweli tunamtumainia Mungu vile kweli tumeweka imani yetu kwa kamezi Mungu Mungu na akatutetee na kututetea kabisa katika maisha Mungu tumeomba siku ya leo kwamba utu utuunganishe na isala ya Elia miujiza itendeke watu wachawi wanaenda kupata shida watu wa kuingiza miungu wanaenda kupata shida kwa sababu Mungu wetu wa ukweli anaenda kutenda Mungu tumejiunganisha na isala ya Elia naomba ikatupe nguvu naomba ikatutetee ikatutetee mahali pote tunaishi watu wajue kwamba tunamtumikia Mungu aliye hai watu wajue kwamba tunamtumikia Mungu aliye hai tenda Mwenyezi Mungu tenda kabisa miujiza mikubwa tenda kabisa miujiza mikubwa katika maisha yetu pia naachilia dawa kwa wagonjwa naachilia dawa kwa wale ambao wana shida mbalimbali naachilia damu takatifu yesu kwa wale ambao wamefungwa kwenye vifungo wafunguliwe na wafunguliwe kabisa tenda Yesu tenda Yesu tenda Yesu baraka zingie katika mikono baraka zingie katika familia zetu namshukuru Mungu baba namshukuru Mungu mwana namshukuru Roho Mtakatifu mama Bikira Maria yeye ambaye alimtukuza Mungu kuanzia siku ya kwanza paka mwisho na anaendelea kumtukuza Mwenyezi Mungu anaendelea kutuombea kwake Kristo naenda kuabariki Bwana awe nanyi awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu Tumsifu Yesu Kristo Asante ni sana tuzidi kusali tuzidi kumpenda Mungu Mifadhaga na wapenda tuendelee kuombeana tumsifu Yesu Kristo